వెల్కమ్ టు హోమ్ చెఫ్ మన కుటుంబ ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఓవెన్ లేకుండా బటర్ లేకుండా కుక్కర్ లేకుండా ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా ప్లెయిన్ కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం మొదటిగా టూ ఎగ్స్ తీసుకోవాలి ఈ ఎగ్స్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్ లేకుండా కూడా మనం చేసుకోవచ్చండి అయితే ఎగ్ లేకుండా మనం చేసుకున్నప్పుడు అందులో కొంచెం కాడ్ వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు ఫ్లఫీగా బాగుస్తాయి ఎగ్ని ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో షుగర్ పౌడర్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్పు షుగర్ పౌడర్కి వన్ కప్పు మైదా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు వన్ కప్ షుగర్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకొని షుగర్ కానీ మైదా కానీ చల్లెడ పట్టి వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు కేక్ ఫ్లఫీగా రావాలంటే స్మూత్గా ఉండాలి కాబట్టి మనం షుగర్ కానీ మైదా కానీ చల్లెడ పట్టి వేసుకోవాలి చల్లెడ పడితే చూడ్డానికి చాలా చక్కగా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ చల్లెడ పట్టిన షుగర్ని ఈ బ్యాటిల్లో వేసి బాగా కలిగి తిప్పాలి బాగా ఎంత మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మనం కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనం బటర్ వేయట్లేదు కదా అందుకే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి ఆ స్మెల్తోనే మనకు కేక్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఫీలింగ్ అనేది ఎంతైనా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వెనలా ఎసెన్స్ ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మైదాని మనం చల్లడ పట్టుకోవాలి మైదాలో రెండు రకాలు ఉంటాయండి బేకింగ్ మైదా వేరే ఉంటుంది నార్మల్ మైదా వేరే ఉంటుంది బేకింగ్ మైదా అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కానీ మనం నార్మల్ మైదా అయినా వాడుకోవచ్చు అయితే మనం చల్లడ పట్టాలి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అర టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కలియ తిప్పాలి ఈ కలియ తిప్పడంలోనే ఉంది కేక్లో ఉన్న స్పంజీనెస్ అంతా ఎందుకంటే కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెతల్లోనే మనము దీన్ని కలియ తిప్పాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న గాలి బుడగలన్నీ మనకు చక్కగా రావడానికి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెతల్లోనే మనము కలియ తిప్పాలి బాగా కలిపికున్న తర్వాత చూస్తున్నారు కదా కొంచెం గట్టిగా వచ్చింది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనము కొంచెం కొంచెంగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటూ కలియ తిప్పాలి ఎంత ఎక్కువ సార్లు మనం కలియ తిప్పుకుంటే అంత ఎక్కువగా మనకు కేక్ స్పంజీనెస్ అనేది వస్తుంది సాఫ్ట్గా కేక్ ఉంటేనే మనం తినగలుగుతాం జనరల్గా మనకు స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో రావాలి అని అంటే మనం ఏ మాత్రం కష్టపడక తప్పదు మరి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెతల్లో మరలా దాన్ని కలుపుకోవాలి ఇలా ఉంచుకున్న బ్యాటరీని మనము ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇన్స్టాంట్గా అయినా చేసుకోవచ్చు బట్ ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక మందపాటి పాత్ర మనం తీసుకోవాలి కుక్కర్ లేకపోయినా మందపాటి పాత్ర అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పాత్రని మనం ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి ప్రీ హీట్ చేసుకోవడానికి మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకునైనా ప్రీ హీట్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా అయినా ప్రీ హీట్ చేసుకోవచ్చు నేను రెండు విధాలు ట్రై చేశానండి రెండు చాలా బాగా వస్తాయి అందులో నో డౌట్ అయితే నేను ఈ వీడియోలో మాత్రం సాల్ట్ వేసి ట్రై చేశాను ఇప్పుడు మనము ఒక అల్యూమినియం పాత్రని తీసుకోవాలి అల్యూమినియం పాత్ర అయితే చక్కగా వస్తుంది స్టీల్ పాత్ర అయితే చక్కగా రాదండి మాడిపోతుంది ఈ విషయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అయితే ఈ అల్యూమినియం పాత్రకి ఆయిల్ అప్లై చేసి మైదా చల్లైనా చేసుకోవచ్చు బటర్ పేపర్ ఉంటే బటర్ పేపర్ వాడుకోవచ్చు నా దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి నేను అది వాడుకున్నాను ఇందులో బ్యాటిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగా రెండు మూడు సార్లు మనం తట్టాలి ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న గాలి బుడగలు పోవడానికి కనీసం రెండు సార్లు అయినా అలాగే మనం తట్టుకొని మనం ఆల్రెడీ ప్రీ హీట్ చేసుకున్న పాత్రలో మనం ఈ బౌల్ నుంచి మూత పెట్టాలి సిమ్లో పెట్టి ఉంచాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం మూత తీసి చూసామంటే మన స్పంజీ కేక్ ఫ్లఫీ కేక్ రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది చూసారా నాకు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో మీరు కూడా ఇదే కొలతలతో ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో నాకు ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా నా కేక్ అంత చక్కగా వచ్చింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చేసింది మరి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇంకొందరికి రెఫర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ